ওয়েলকাম টু বেসিক আইটি একাডেমি প্রো আপনারা যারা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড চালাতে পারেন না বা আপনারা কম্পিউটারে টাইপিং করতে পারেন না আসলে বেসিক লেভেলে যারা কাজ শিখতে চান তারা আমাদের এই চ্যানেলটি ফলো করতে পারেন আমরা পার্ট বাই পার্ট ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা আজকে শুরু করতেছি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড আমরা এখন দেখব মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড কিভাবে ওপেন করা যায় আমরা অনেকভাবে ওপেন করতে পারি তার মধ্যে এখন আমরা প্রথমত একটি একটি করে পদ্ধতি আমরা দেখব প্রথমত স্টার্ট বাটনে যাব স্টার্ট বাটনে যাওয়ার পরে একটু নিচে কার্সরটা একটু মাউসের চাকা স্ক্রল করে একটু নিচে যাব গেলে আমরা দেখতে পারবো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড মাইক্রোসফট অফিস এরকম মাইক্রোসফট অফিস নামে দেখা যাবে একটি ফোল্ডার এখানে আমাদের আমার মাইক্রোসফট অফিস দুই হাজার তেরো ইনস্টল করা আছে এই জন্য আমি এখানে দুই হাজার তেরো দেখতে পাচ্ছি আপনাদের দুই হাজার সাত থাকতে পারে কারো ও ষোলো থাকতে পারে একুশ থাকতে পারে আপনারা যাদের যেটা ইনস্টল করা আছে তারা সেটা দেখতে পারবে ঠিক আমি এখানে আমারটা দেখতে পাইতেছি এখানে আমি যদি ক্লিক করি এই যে একটু অ্যারো বাটন আছে এই অ্যারো বাটনে যদি ক্লিক করি তারপরে একটু নিচে স্ক্রল করব স্ক্রল করলে দেখব মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড দুই হাজার তেরো এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমার এই ওয়ার্ডটা ওপেন হলো এটা আমাদের আমরা এভাবে সারা আরও অন্য পদ্ধতিতে এবার দেখব যদি আমরা সার্চ বারে যে ওয়ার্ড লিখি ডাব্লু ও আর ডি ওয়ার্ড লিখি তবু আমাদের উপরে সাজেস্ট করবে ওয়ার্ড আমরা এখান থেকেও ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতে পারি আবার যদি আমরা রাইট বাটন দেই রাইট বাটন দিয়ে নিউ নিউ থেকে নিউ থেকে একটু এখানে দেখব মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক দিল আমরা এখানে ক্লিক দিয়ে আমাদের ডাবল ক্লিক করি তারপরে এটার উপরে তবু এটা ওপেন হবে আমাদের ডেস্কটপে যদি শর্টকাট করা থাকে সেখানে ডাবল ক্লিক দিয়ে ওপেন করলেও ওপেন হবে তা আমরা যে কোনো একভাবে এটা ওপেন করে নেব আমি যে কোনো একভাবে এটা ওপেন করে নিলাম এখন এখানে এদিকে রিসেন্ট ওয়ার্ড রিসেন্ট লেখা করতেছে এখানে আমার কিছু অনেক ফাইল দেখা যাচ্ছে আসলে আমি এগুলো অনেক কাজ করছিলাম সেগুলো আমাদের রিসেন্ট যেগুলো ফাইল হয়ে থাকে আমরা রিসেন্টলি যেগুলো কাজ করে থাকি সেগুলো বা রিসেন্ট যেগুলো সেভ করে থাকি সেগুলো এখানে এভাবে দেখায় বা এখানে এভাবে জমা হয়ে থাকে রিসেন্টগুলো দেখা যায় শুধু এখানে এইদিকে আমাদের অনেক ট্যাম্পলেট দেখা যাচ্ছে আর অনেক ইয়ে দেখা যাচ্ছে আমরা এখানে কিছু কিছু আমাদেরকে এরা ট্যাম্পলেট দিয়ে দিচ্ছে এখান থেকে আমরা এগুলা নিজের মতো করে এগুলো কাস্টমাইজ করতে পারি বা এগুলোতে ক্লিক দিয়ে বা এগুলোতে ক্লিক দিয়ে যে এরকম এইখানে দেখেন একটা ক্যালেন্ডার আমি নিচ্ছি এই ক্যালেন্ডারটাতে আমি আমার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারি বা এখানে আসে এখানে অনেক অনেক ট্যাম্পলেট আছে এখানে যদি আমি একটা সিবি দেখি এখানে সিবি আছে যে এখানে সিবি আছে আমি যদি এই সিবিটাতে আমার তথ্য বসাতে চাই এই সিবিটাতে তবু আমি এখানে ওদের তথ্যগুলো উঠে দিয়ে আমার তথ্যগুলো বসাই দিতে পারবো এখানে যদি আমি ক্রিয়েটে ক্লিক দিই দিলে এটা আমি এটাতে কাজ করতে পারবো বা এটা এডিট করতে পারবো আমার মতো করে আমার তথ্যগুলো সব বসাইতে পারবো এখানে এটাতে কাজ করার জন্য অবশ্যই আপনাকে ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে কারণ এই ফাইলটা ডাউনলোড না হলে আমরা এই ফাইলটা এডিট করতে পারবো না তো আমরা আমরা যেহেতু বেসিক লেভেল থেকে কাজ করব বা বেসিক থেকে আমরা শিখব সেজন্য আমাদেরকে আমরা যেন এগুলো নিজেই বানাতে পারি আমরা ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক দেবো আমরা নিজেই বানাবো এই জন্য আমরা ব্লাঙ্ক ক্লিক দেবো আমরা মানুষের এগুলোতে কাজ করব না আমরা ওদের মতো নিজেই বানাবো না আমি ব্লাঙ্কে ক্লিক করতেছি আর এখানে আরও অনেকগুলো আছে এখানে যদি ফ্লোর বিজনেস কার্ড আছে যদি মন চায় যে ক্যালেন্ডার বানাবো ক্যালেন্ডার এখানে অনেক কিছু ট্যাম্পলেট দেওয়া আছে এখানে সার্চ করলে সার্চ বাটনে যদি সার্চ করি এখানে আরও অনেক ট্যাম্পলেট আসবে তো আমরা ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক দিলাম ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক দেওয়ার পর উপরে ডকুমেন্ট ওয়ান 
আসলে ডকুমেন্ট ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের এই ফাইলটার নাম আমরা যখন এটা সেভ করব ডকুমেন্ট ওয়ানটা আমি ফাইলটা সেভ হবে বা অন্য অন্য নামেও সেভ হতে পারে আর এটা হচ্ছে ওয়ার্ডের টাইটেলটা ঠিক আছে ওয়ার্ডের টাইটেল বা ওয়ার্ড তা উপরে আমাদের এটা বলা হয় টাইটেল বার উপরে এটাকে বলা হয় টাইটেল বার তার ঠিক ডান দিকে এখানে ক্রোজ বাটন আছে আমরা যদি এখানে ক্রোজে ক্লিক করি একেবারে আমাদের সফটওয়্যারটা ক্লোজ হয়ে যাবে মানে একেবারে ক্লোজ হয়ে যাবে আমাদেরকে আবার নতুন করে ওপেন করতে হবে আমরা এখানে ক্লোজ ক্লিক করে দেখব হ্যাঁ এখানে আমাদের এখানে আছে রেজিস্টার ডাউন রেজিস্টার ডাউনে আমরা যদি ক্লিক দেই তাহলে এই ফাইলটা আমাদের এরকম একটু ছোটো হয়ে আসবে আমাদের যদি মন চাই এটা আরও ছোটো করবো বা আরও একটু আমি নড়াচড়া করবো এখানে ক্লিক করে এখানে যদি আমি আমার মাউসের এখানে আমার মাউসে যদি লেফট বাটনটা চিপে ধরে এইভাবে একটু নড়াই এটাও আমরা নড়াচড়া করে এই পাশে নিয়ে গাইতে পারবো এই এই পাশে নিয়ে গিয়ে নিয়ে যাইতে পারবো হ্যাঁ এটা যদি আমার মন চাই আরও ছোটো করবো এইভাবে ছোটো করতে পারবো আরও বড়ো করতে পারবো এই দিকে বড়ো করবো এই দিকে বড়ো করবো কার্সটটা এখন আমার কেমন হয়ে আছে এইখানে যদি আমি কার্সটটা নিয়ে যাই দেখেন কেমন যেন হচ্ছে এখানে যদি নিয়ে যাই এই পাশে একটু বড়ো করব তখন এই পাশে এইভাবে বড়ো হইতেছে এটা আমি যদি আবার এটা বড়ো করতে চাই তাহলে এখানে আবার ম্যাক্সিমামে ক্লিক করলে এটা বড়ো হবে এখান থেকে আবার মিনিমাইজ মিনিমাইজ মানে এটা আসলে নিচে বা টাচবারে এটা মিনিমাইজ হয়ে থাকবে আমরা এখন দেখতে পারবো না আমরা ক্লিক দিয়ে দেখি মিনিমাইজ করলাম এই মিনিমাইজ হয়ে থাকলো এটা হচ্ছে মিনিমাইজের কাজ আবার যদি আমরা ওপেন করতে চাই তাহলে আবার এখানে আমরা অন্য কিছু কাজ করবো সেই সময় আমরা এটা মিনিমাইজ করে রাখতে পারি আবার যদি ওপেন করতে চাই তাহলে ডাবল ক্লিক দিলে ওপেন হবে এখান থেকে এইখানে ক্লিক দিই এখানে আমাদের এই যে আমরা মেনু বা টাইটেল বার এগুলো দেখতে পাইছি এগুলো শো এখান থেকে এখানে ক্লিক দেওয়া আছে এই জন্য শো হয়ে আছে এখানে দিলে হাইট হবে অটো হাইট এখানে দিলে শো টুলস এই টুলসগুলো আছে না এই টুলসগুলো এখান থেকে হাইট শো করা যায় এটার জন্য এটা এটা ক্লিক দিয়ে দিয়ে দেখবেন আর এদিকে এই যে আমরা এগুলো দেখতে পাইতেছি এগুলো হচ্ছে কুইক টুল বার কুইক টুল বার এখানে আমরা আমাদের যেটা নিত্য প্রয়োজনীয় বা আমাদের যেটা সব সময় আমরা ইউজ করতেছি আমরা কোনো একটা কাজ করতেছি সে সময় আমাদের সব সময় কোনো একটা টুলস লাগতেছে সেই টুলসটা আমরা এখানে শর্টকাট করে রাখতে পারি এরকম আমি যদি মন চাই যে আমি এখানে রাখব স্পিকিং অ্যান্ড গ্রামার এটাও রাখতে পারি যদি এখানে মন চাই যে আমার ডোরো টেবিলে ক্লিক দিলে ডোরো টেবিল রাখতে পারবো আবার যদি আমি চাই যে না আমার এগুলো লাগবে না ঠিক আগের মতো রাখবো তাহলে এখান থেকে ক্লিকগুলো এই যে দেখেন তীর চিহ্নগুলোতে ক্লিক দিলে এটা উঠে যাবে আবার এগুলো থাকবে না তখন আমি এখান থেকে এটা উঠে দিলাম এখান থেকে ওপেন ফাইলটা আমি এটা উঠে দিলাম না আন্ড্রয়েড ডু আছে সেভ আছে আমরা এখন এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছি ফাইল হোম ইনসার্ট ডিজাইন লেআউট রেফারেন্স মিলিংস রিভিউ ভিউ এই যে নিচে আমরা এটুকু এটা দেখতে পাইতেছি এটার নাম হচ্ছে রিবন এটার নাম হচ্ছে রিবন আসলে এখানে রিবনে আমাদের প্রত্যেকটা ট্যাবে ঢুকব বা ক্লিক করব দেখবেন প্রত্যেকটা ট্যাবে যখন আমি ক্লিক করতেছি ঠিক ওইটার আন্ডারে আসলে যতগুলো কাজ আছে সেগুলোর মধ্যে আবার দেখাচ্ছে রিবন এই যে নিচের এগুলো এটাকে পরে রিবন সেগুলো সেই কাজগুলো আবার রিবনের মধ্যে আসে আবার সেই কাজগুলো রিবনের মধ্যে দেখতে পাবো এখন আবার দেখেন রিবনের মধ্যে আবার একটা করে দাগ এই যে এই দাগ থেকে এটা একটা পার্ট আবার এই দাগ থেকে এই যে এই দাগ পর্যন্ত একটা পার্ট এটা একটা ভাগ ভাগ করে দেওয়া আছে এখানে দেখেন যে এখানে লেখা আছে ক্লিক বোর্ড এখানে ফোন প্যারাগ্রাফ স্টাইল এডিট এইভাবে এগুলো দেওয়া আছে আসলে এগুলো এক একটা আলাদা আলাদা ভাগ এগুলোকে এবং এই রিবনের মধ্যে এই যে গ্রুপ গ্রুপ করে যেগুলো কাজগুলো করা আছে এগুলোকে বলা হয় এগুলোকে এক একটাকে গ্রুপ বলা হয় এই যে এখান থেকে এই দাগ পর্যন্ত একটা গ্রুপ এখান থেকে এই দাগ পর্যন্ত একটা গ্রুপ এটা হচ্ছে ফোন গ্রুপ এটা হচ্ছে 
প্যারাগ্রাফ গ্রুপ এখানে যদি আমরা এই যে একটা অ্যারো বাটন দেখতে পাইতেছি এখানে যদি ক্লিক দেই তাহলে ফন গ্রুপের মধ্যে যত কাজ আছে সব আমরা এখানে দেখতে পারবো ফন গ্রুপের মধ্যে যত কাজ আছে সব এখানে দেখতে পারবো ঠিক সেম ভাবে যদি আমরা এইখানে প্যারাগ্রাফে ক্লিক করি প্যারাগ্রাফে যত কাজ আছে আমরা সব এখানে প্যারাগ্রাফে পাবো ফন স্টাইলে আমাদের যতগুলো কাজ আছে সব ফন স্টাইলে ক্লিক দেওয়ার পর সব এইভাবে পাবো এখন এখান থেকে এই পাশে এটা হচ্ছে স্ক্রল বার হরিজন্টাল স্ক্রল বার এটা হচ্ছে হরিজন্টাল স্ক্রল বার আমরা এখানে যদি মাউস দিয়ে চাপি ধরি লেফট বাটন দিয়ে মাউসের লেফট বাটন দিয়ে চাপে ধরি ধরার পরে যদি এইভাবে উপরে নিচে করি তাহলে এটা উপরে নিচে হবে বা যদি আমরা মাউস থেকে মাউসের চাকাটা ঘুরাই তবু এটা উপরে নিচ হবে আবার নিচেও আছে একটা স্ক্রল বার এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্ক্রল বার এটার নাম হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্ক্রল বার আবার আমরা এই যে অ্যারো চিহ্নগুলো দেখা যাচ্ছে এই অ্যারো চিহ্নগুলোতে ক্লিক দিয়েও উপর নিচ করতে পারি ঠিক সেম এটাও আর এই যে সাইডে এটা দেখতেছি এটা হচ্ছে রোলার হচ্ছে রোলার আসলে অনেক সময় আমাদের কাজ করতে করতে মাপ যোগের প্রয়োজন হয় সেই জন্য এই রোলারটা ইউজ করা হয় আর এইখানে এই যে কারসোর পয়েন্টটা আমরা দেখতেছি লাফালাফি করতেছে এটার নাম হচ্ছে কারসোর পয়েন্ট আসলে আমরা এই কারসোর পয়েন্টটা যেখানে রেখে ক্লিক করার পর টাইপ করা শুরু করব ঠিক সেখান থেকে টাইপ করা শুরু হবে তাহলে আমরা এটাও শিখলাম কারসোর পয়েন্ট এটার নাম আমরা এখন কারসোরে কারসোরটা ওখানে রাখছি দেখি আমরা কিছু লিখতে চাই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমরা কীভাবে অটোভাবে লিখতে পারব মানে অটোমেটিক কিছু লেখা আনতে পারবো আমরা কিছু অটোমেটিক লেখা আনার পরে কিছু দেখাবো আমরা অটোমেটিক কিছু লেখা আনবো তার জন্য সমান সমান রান ব্রাকেট ফার্স্ট ব্রাকেট সেকেন্ড ব্রাকেট দিয়ে এন্টার করলে অটোমেটিক এরকম কিছু লেখা আসবে এখানে অটোমেটিক কিছু লেখা আসছে দেখেন আমি টাইপ করি নাই কিন্তু কি অটোমেটিক লেখা আনছি হুম আপনারা টাইপ আপনারা পারলে টাইপ করে লেখা আনবেন বা টাইপ করবেন আর আপনারা যারা টাইপ করতে একটা প্লে লিস্ট করা আছে সেখানে দেখবেন টাইপিং কিভাবে করতে হয় সেখানে থেকে টাইপিং শিখে নেবেন তো এখন আমরা আমার যদি এই লেখাটা আমি মনে করেন যে নিচে নিয়ে যাব বা আমার এই লেখাটা কপি কপি এই লেখাটা আমি ডাবল করব আমি একটু ফোন সাইজটা বাড়াই দেই না আগেরটাই থাক আমি চাচ্ছি এই প্যারাটা আমি দুইটা করব কিভাবে করব আমি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি বা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি বা ক্লিক বোর্ড থেকে ক্লিক বোর্ডে দেখবেন কপি লেখা আছে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এটা কপি হবে এখন আমরা কপি করছি এটা এখন আরেকখানে পেস্ট করব আমরা এখানে নিচে পেস্ট করে দেব পেস্ট করার জন্য কিবোর্ড কমান কন্ট্রোল ভি বা ক্লিক বোর্ড থেকে পেস্টে ক্লিক করলে পেস্ট এখানে কয়েকটা অপশন আছে আমরা একটা একটা করে ক্লিক করে করে দেখব আমি এটা পেস্ট করে দিলাম পেস্ট ফরমেট এখানে পেস্ট হয়ে গেল আমরা একটা লেখাকে তাহলে দুইখানে পেস্ট করতে পারব বা একটা লেখাকে ডবল করতে পারব বা একটা লেখাকে একখান থেকে অন্যখানে নিয়ে যাইতে পারব এখন আমি চাচ্ছি এই লাইনের এইটুকু অংশ আমি বাদ দেব এইটুকু অংশ বাদ দেব সেজন্য আমাকে কাট করতে হবে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এক্স আর যদি আমি ক্লিক বোর্ডে যাব ক্লিক বোর্ডে গেলে আমার এখানে কাট অপশন আছে এই যে কাট হ্যাঁ এখানে ক্লিক দিল এটা কাট হয়ে যাবে মানে এই লেখাটা আমি কেটে অন্যখানে বসাবো সেক্ষেত্রে কাট ইউজ করব তারপরে আমি এখানে নিচে রাখবো কারসোরটা রাখার পরে আমি এইখানেই পেস্ট করব তারপরে পেস্ট কন্ট্রোল ভি কিবোর্ড কমান চাপলে পেস্ট হবে এভাবে আমরা কাট কপি পেস্ট করতে পারি আজকে আমরা যেহেতু হোমের আন্ডারে কাট কপি পেস্ট দেখলাম কাট কপি পেস্ট করা দেখলাম 
আরও অনেক কিছু শিখলাম আজকের পর্ব আমাদের এখান থেকে শেষ হলো আবার নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ ভালো থাকবেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বেসিক আইটি একাডেমি প্রো আমাদের ভিডিওগুলোতে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন করে আমাদেরকে উৎসাহ দেবেন আরও নিত্য নতুন ভিডিও বানানোর জন্য দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে